ನಾಸ್ತಿಯಾಗಮು ನೈವೇದ್ಯ ಮೂಲೈ ಧೂಪಮು ಓಲೆ ನೀ ಸನ್ನಿಧಾನಮು ಚೇರುನು ನಿತ್ಯಮು ಚೇತುವು ನಾಕು ಸಹಾಯಮು ವೆನು ವೆಂಟನೇ ವೆನು ವೆಂಟನೇ ನೀ ಸನ್ನಿಧಾನಮು ಚೇರುನು ನಿತ್ಯಮು ಚೇತುವು ನಾಕು ಸಹಾಯಮು ವೆನು ವೆಂಟನೇ ವೆನು ವೆಂಟನೇ ಆತ್ಮ ತೋನು ಮನಸ್ಸು ತೋನು ನೇನು ಚೇಯು ವಿನ್ನ ಪಮುಲು ಆತ್ಮ ತೋನು ಮನಸ್ಸು ತೋನು ನೇನು ಚೇಯು ವಿನ್ನ ಪಮುಲು ಆಲ ಕಿಂಚಿ ತನ್ರಿ ಸನ್ನಿಧಿಲೋನಾಕೈ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಚೇಯು ಚುನ್ನವ ಆಲ ಕಿಂಚಿ ತನ್ರಿ ಸನ್ನಿಧಿಲೋನಾಕೈ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಚೇಯು ಚುನ್ನವ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಚೇಯು ಚುನ್ನವ ನಾಯೇ ಸೈಯ ನಾಸ್ತಿಯಾಗಮು ನೈವೇದ್ಯ ಮೂಲೈ ಧೂಪಮು ಓಲೆ ನೀ ಸನ್ನಿಧಾನಮು ಚೇರುನು ನಿತ್ಯಮು ನೀ ಸನ್ನಿಧಾನಮು ಚೇರುನು ನಿತ್ಯಮು ಚೇತುವು ನಾಕು ಸಹಾಯಮು ವೆನು ವೆಂಟನೇ ವೆನು ವೆಂಟನೇ ಪ್ರಾರ್ಧನ ಚೇಸಿ ಯಾಚಿಂಚಗಾನೆ ನೀ ಬಾಹುಬಲಮು ಚೂಪಿಂಚಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಧನ ಚೇಸಿ ಯಾಚಿಂಚಗಾನೆ ನೀ ಬಾಹುಬಲಮು ಚೂಪಿಂಚಿ ನಾವು ಮರಣಪು ಮುಲ್ಲುನು ವಿರಿಚಿತಿವಾ ನಾಕೈ ಮರಣ ಭಯ ಮುತಲಗಿಂಚಿತಿವಾ ಮರಣಪು ಮುಲ್ಲುನು ವಿರಿಚಿತಿವಾ ನಾಕೈ ಮರಣ ಭಯ ಮುತಲಗಿಂಚಿತಿವಾ ಮರಣ ಭಯ ಮುತಲಗಿಂಚಿತಿವಾ ನಾಯೇ ಸೈಯ ನಾಸ್ತಿಯಾಗಮು ನೈವೇದ್ಯ ಮೂಲೈ ಧೂಪಮು ಓಲೆ ನೀ ಸನ್ನಿಧಾನಮು ಚೇರುನು ನಿತ್ಯಮು ನೀ ಸನ್ನಿಧಾನಮು ಚೇರುನು ನಿತ್ಯಮು ಚೇತುವು ನಾಕು ಸಹಾಯಮು ವೆನು ವೆಂಟನೇ ವೆನು ವೆಂಟನೇ ಮೆಲುಕುವ ಕಲಿಗಿ ಪ್ರಾರ್ಧನ ಚೇಸಿನ ಶೋಧನಲನ್ನಿಯು ತಪ್ಪಿಂಚದವು ಮೆಲುಕುವ ಕಲಿಗಿ ಪ್ರಾರ್ಧನ ಚೇಸಿನ ಶೋಧನಲನ್ನಿಯು ತಪ್ಪಿಂಚದವು ನೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತನೆ ಚೂಚುಟಕೆ ನಾಕೈ ರಾಜುಗಾದಿಗಿ ವಚ್ಚದವು ನೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತನೆ ಚೂಚುಟಕೆ ನಾಕೈ ರಾಜುಗಾದಿಗಿ ವಚ್ಚದವು ರಾಜುಗಾದಿಗಿ ವಚ್ಚದವು ನಾಯೇ ಸೈಯ ನಾಸ್ತಿಯಾಗಮು ನೈವೇದ್ಯ ಮೂಲೈ ಧೂಪಮು ಓಲೆ 
నీ సన్నిధానము చేరును నిత్యము నీ సన్నిధానము చేరును నిత్యము చేతు నాకు సహాయము వెను వెంటనే వెను వెంటనే యోగాయ జాత మూడు వేల మంది ఆ తర్వాత పేతురు పోతా ఉంటే వాళ్ళు యూదులంతా ఆశ్చర్యపడి వరే వీడికి చదువు లేదు సంధ్య లేదు ఎట్ట వీడికి ఈ విద్య అబ్బింది అని వాళ్ళు ఆశ్చర్యపడి వాళ్ళకి ఒక తలంపు వచ్చింది వీరు ఏసుతో కూడా ఉండిన వారని గుర్తెరిగినారు ఎవరితో కూడా ఉన్నారో ఏసుతో కూడా ఉంటే చదువు బళ్ళ సంధ్యం బళ్ళ యేసు ప్రభే మార్చేస్తాడు చదివిస్తాడు ఆశ్చర్యక్రియలు చేస్తాడు ఆ తర్వాత ఆయన నీడ రోగుల్ని తీసుకొని వచ్చి వీధుల్లో పెట్టి ఆయన నీడన్నా పడితే మాకు రోగాలు పోతాయనే ఉద్దేశంతో వచ్చి ఆయన మీద ఆ నీడబడినప్పుడు ఆయన నడుస్తూ ఉంటే ఆయన నీడబడినప్పుడు అప్పుడు ఐదు వేల మంది మారినారంట దేవునికి స్తోత్రం ఆ రీతిగా సేవ చేసే క్రైస్తవులు నేడు లేరు డబ్బిస్తే డబ్బు ప్రధానం ఈ రోజుల్లో డబ్బు లేదే డబ్బు కొరగాడని డబ్బు 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 ఎత్కరండి దశం భాగాలు ఇదిగో ప్రేరాయలు ఇదిగో అది ఇది మీరు పదివేలు ఇస్తే పది లక్షలు ఇస్తా ఆ రకంగా మోసం చేసి జనాలనే ఈ రోజుల్లో క్రైస్తవ్యం బస్టు పడతా ఉంది ఏమీ లేని వాడికి ఒకడికి బాప్తిస్ ఇచ్చారనుకోండి వాడు ఆ బాప్తిష్టం తీసుకున్న తర్వాత దాని విలువ తెలవకుండా వాడు వెళ్ళిపోతాడు ఎట్ట వెళ్ళిపోతాడో తెలియదు ఎక్కడన్నా పాస్టర్కి ఈదుల్లో గర్భపడితే వందనాలు సార్ అని చెప్పి ఏమయ్యా గుడికి రావడం లేదు అక్కడ తీరుకున్న సార్ ఇంట్లో సమాధానం లేదు భార్య నన్ను గొట్టొస్తుంది అది అంటుంది ఇది అంటుంది నేను తాగుబోతుని వాడు తల గోక్కుంటూ దేవుని మందిరానికి రాదు వాళ్ళంతా ఎవరి కోసం నియమించబడ్డారంటే అగ్ని ఆరని అగ్ని కోసం పళ్ళు కొరుకుట వేదనకరమైన స్థలంలోకి వాళ్ళు పోతారని గమనించాలి యేసు ప్రభు ఏం చేసినాడంటే యషా గ్రంథంలో ఆయన చేతికి ఇచ్చినప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడంటే ప్రభు ఆత్మ నా మీద ఉన్నది వేదలకు సువార్త ప్రకటించటక ఆయన నన్ను అభిషేకించను ఎవరు అభిషేకించింది తండ్రి తండ్రి అభిషేకించడానికి భూమి మీద పంపాడు ఆయన ఏం పని చేయాలంటే చెరలో ఉన్న వారికి విడుదలను గుడ్డి వారికి చూపును కలుగునని ప్రకటించుటకును నలిగిన వారిని విడిపించుటకును ప్రభు ఈత సంవత్సరం ప్రకటించుటు ఆయన నన్ను పంపి ఉన్నాడు యశ అరవై ఒకటి ఏంటో వాక్యాలు చదువు కాబట్టి ఆయన ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చినాడంటే బేదలకు సువార్త ప్రకటించడానికి ఆయన ఎప్పుడు ధనవంతులు వెళ్ళకపోయి సువార్త ప్రకటించాల బేదల కోసమే ఆయన వచ్చినాడు బేదల్నే రక్షించినాడు బేదలకు ఆహారం ఇచ్చాడు ఐదు ప్రభు అక్కడ కొండ మీద ప్రసంగం చేసినప్పుడు ఆ ప్రసంగంలో అనేక మంది జనం గుంపులు గుంపులుగా వచ్చినప్పుడు వారికి ఆహారం ఎక్కడి నుంచి తెస్తామే కానీ పిలుపు పడిగితే సుమారు ఎంతో మూడు వందల దేనారాలు కావాలా అవి ఈ పొద్దుగుపోయింది ఇప్పుడు అవి కూడా దొరకవు కాబట్టి వారిని పంపించేయి అంటే వారు మూడు దినముల నుంచి నా దగ్గర నా బోధ వింటూ ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలా వాళ్ళని పచ్చిక మీద పంక్తులు యాభై దేశ మంది యాభై దేశ మంది పంక్తులు పంక్తులుగా కూర్చోమని చెప్పి చెప్పాడు అదేవిధంగా చర్చిల్లో కూడా ఎట్టంటే అట్ట కూర్చోవడానికి వీలు లేదు పంక్తులు పంక్తులుగా వచ్చే ముందరొచ్చిన వాళ్ళు 
పంతులుగా కూర్చోవాళ్ళ తర్వాత వెనక్కి వస్తారు కొంతమంది వాళ్ళకి స్థలం అలా పంతులుగా కూర్చున్నప్పుడే స్థలం దొరుకుతుంది కానీ ఏకాధిగా కూర్చుంటే స్థలం దొరకదు కాబట్టి యాభై మంది చొప్పున ఆయన కూర్చొని పెట్టి ఎంతమంది స్త్రీలు పిల్లలు కాక ఐదు వేల మందికి ఆ రొట్టెలను పంచడం ఆయన ఆకాశం వైపు కన్నులు ఎత్తి కృతజ్ఞతాస్థుతులు తండ్రికి చెల్లించి రొట్టె విరచి వారికి పంచి పెట్టగా శిష్యులంతా కూడా ఐదు వేల మందికి పంచి పెట్టారు స్త్రీలు పిల్లలు కలిపితే ఇంకొక పదివేలు ఇరవై వేలు అయ్యి ఉంటుంది ఆయన వాళ్ళందరూ సంతృప్తిగా తినగా అని దేవుని వాక్యంలో ఉంది సంతృప్తిగా తినగా ఎన్ని వేల మంది పన్నెండు గంపలు ఎత్తి పన్నెండు గంపలకి ఎత్తినారు బిగిన్లు ముక్కలు అన్నిటిని అటువంటి ఆశ్చర్య కార్యాలు చేసేవాడు యేసు ప్రభు ఆయన మనల్ని రక్షించడానికి వచ్చినటువంటి వాడు అక్కడ పుట్టి జక్కయ్య అనేటటువంటి వాడు ఉంటాడు వాడు సొంకరి వ్యాపారం చేసుకునేవారు అంటే రోమా ప్రభుత్వం తరఫున సొంకరి వసూలు చేస్తాడు డబ్బు వాళ్ళు ఐదు రూపాయలు వసూలు చేయమంటాడు అనుకో ఏడు పది రూపాయలుగా వసూలు చేసి అతను ఆ సొంకరి మిక్కిలి ధనవంతుడుగా ఉంటాడు అప్పుడు యేసు ప్రభు ఆ ఎరుకో పట్టణం రానున్న సందర్భంలో అతను చూడాలని అంటే విన్నాడు అతను యేసు ప్రభు యొక్క ఆశ్చర్య క్రియలు గుడ్డి వారికి చూపించింది కుష్ట రోగులను బాగు చేసింది కళ్ళు లేని వారికి కళ్ళు ఇచ్చింది కుంటి వారిని గంతులు వేయించింది ఇవన్నీ కూడా అతను విన్నాడు కాబట్టి ఆయన ఎటువంటి వాడు చూస్తామని సామాన్యంగా సుంకర్లకి అటువంటి ఆలోచన రాదు కానీ ఇతను ఆ ఆలోచన తెచ్చుకొని యేసు ప్రభుని చూడాలని వస్తే అతను చాలా పొట్టివాడంట నాలుగు అడుగులు కూడా లేడు అతను అందువల్ల అతను ఏం చేశాడు గబగబ చెట్టు పైకి ఎక్కి చూచాడు అది ఆ చెట్టు ఇప్పటికి రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అయితే ఆ ఇస్రాయేలీలు ఆ చెట్టును కాపాడు నేను చూశాను ఆ చెట్టు కింద చూస్తే ఆ చెట్టు తీయగా ఉండే అప్పుడు ఒక నేను కొనుక్కున్న ఒక డాలర్ ఇచ్చి కొనుక్కుంటే తీయంగా ఉండే ఆ చెట్లు కాబట్టి ఆ చెట్టును ఇప్పటి వరకు బ్రతికించే ఉండరు సందర్శనార్థులు వచ్చి ఆ చెట్టు దగ్గర నిలబడి ఫోటోలు తీయించుకుంటారు కాబట్టి ఆ విధంగా నేను కూడా ఫోటో తీయించుకున్నా కాబట్టి బేదలకు ఆయన అప్పుడు జక్కయ్య త్వరగా దిగు ఈరోజు నీ ఎంట ఉండవలసి ఉన్నదని ఆయన చెప్పగా ఆయన సంతోషముతో ఆయన దిగి అయ్యా ఎవరి ఎద్దనైనను నేను అన్యాయముగా తీసుకుంటే వాళ్ళకి నాలుగు అంతలు చెల్లిస్తానని చెప్పాడు అది ధర్మశాస్త్ర పద్ధతి నాలుగు అంతలు కాబట్టి నాలుగు అంతలు చెల్లిస్తాను అని చెప్పి ఇత అప్పుడు యేసు ప్రభు అంటాడు ఇతరు అబ్రహాము కుమారుడే ఏ కాబట్టి ఇతడు ఇంతటి విశ్వాసాన్ని నేను ఎవరో ఎవరిలో చూడలేదు కాబట్టి నశించిన దాన్ని వెతికి రక్షించడానికే నేను ఈ లోకానికి వచ్చినానని ప్రభు చెప్పాడు కాబట్టి ప్రభు చెప్పిన మాటలను బట్టి మనం ఏముంది ఎవరైతే ఆయన ఆశతో అపేక్షతో తమ హృదయాల్లోనికి స్వీకరిస్తారో వారు పరిశుద్ధులుగా నీతిమంతులుగా కనికరిమ కలిగిన బిడ్డలుగా ఉంటారు అనేటటువంటి విషయం మనకు తెలుస్తూ ఉంటున్నది కాబట్టి ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళారా యేసు ప్రభువును చూడాలా ఆయన ఆశ్చర్య కార్యాలని గమనం చేసుకోవాలా అంటే నువ్వు బైబుల్ చదవాలి నువ్వు బైబుల్ చదవు బైబుల్ చదివితే దేవుడినితో మాట్లాడతాడు నేను ఉదయం పది గంటల నుంచి సాయంకాలం ఐదు గంటల వరకు బైబుల్ చదువుతాయి కానీ నాకేం పని లేదు అదే పని ఆ తరువాత ప్రార్థన ఉదయం ప్రార్థన మధ్యాహ్నం ప్రార్థన మూడు గంటలకు ప్రార్థన ఈ ప్రార్థన బలం చేత ఆ విషయాలన్నీ తెలుసుకుంటూ ఉన్నాను కాబట్టి బైబిల్ను అనేక రీతులుగా చదువుతాను మరి ఈ సందర్భంలో దేవుడు మనకు ఆ సమరాయ దేశంలో ఒక స్త్రీ ఉన్నది ఆమె ఉన్నప్పుడు యేసు ప్రభు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలప్పుడు ఆయన ఎర్రటి బండ మీద కూర్చున్నాడు 
ఆయన కేం సింహాసనం లేదు అక్కడ ఉండడానికి ఆయనకి ఎవరు సింహాసనం వేసిన లేరు కనీసం కుర్చి కూడా లేదు ఎర్రటి ఎండలో ఒక పాపిని రక్షించాలనేటటువంటి అపేక్షతో ఏ మనం సామాన్యంగా మన గుడి నిండా మనుషులు ఉన్నప్పుడే మనం బోధిస్తాం కానీ ఒక్క మనిషి కోసం బోధించే పాస్ట్ ఎవరైనా ఉండాలంటే లోకంలో ఎవరు లేరు వాడి కర్మ వాడే కాలుతుంది అని అనే ఉద్దేశంతో ఉంటుంది కానీ యేసు ప్రభు ఒక ఆమెను రక్షించడానికి ఆ సమరాయ దేశంలో పోయి ఆ బావి దగ్గర యాకోబు తన కుమారుడైన యేసుకి ఇచ్చినటువంటి బావిలో నీళ్లు చేరడానికి వచ్చినాం అప్పుడు ఆయన అడుగుతాడు అమ్మా నాకు దాహమునకు నీళ్లు ఇస్తావా అని అడిగినాం అప్పుడు ఆమెంటది యూదుడు అయిన నీవు సమరాయ స్త్రీ అయిన నన్ను నీడి అమ్మని ఎలా అడుగుతున్నావు అని అంటాడు అమ్మ ఈ బావి నీళ్లు తాగేవాడు మరలా దప్పి కొంటాడు అయితే నేను ఇచ్చేటటువంటి నీళ్లు జీవజలము వాని కడుపులో నుండి ఊరిడి నీటి బుగ్గగా ఉంటుందని ఆయన చెప్పాడు అయ్యా నేను ఇంత దూరం రాకుండా సామాన్యంగా స్త్రీలు ఉదయం పూట నీళ్ళకు వస్తారు బావి దగ్గరికి లేక సాయంకాలం నీళ్ళకు వస్తారు కానీ వాళ్ళు ఈమె వేసి అని గుర్తించి ఎగతాళి చేస్తారని ఆమె ఎన్ని గంటలకి పన్నెండు గంటలు అప్పుడు కాబట్టి ఆమె ఆ జీవ జలము కావాలయ్యా నాకు నేను దూరం రాకుండా తంటాలు పడకుండా ఉండడానికి ఈ ఎండలో రాకుండా ఉండడానికి ఆ జీవ జలము నాకు అంటే అట్లయితే ఆ జీవ జలము నీకు కావాలంటే నీ భర్తను తీసుకొని రా అని చెప్పాడు నాకు భర్త లేడయ్యా అని అబద్ధం చెప్పింది అప్పుడు ప్రభు హృదయాంతర మనుషుల హృదయాంతరంగాన్ని పరిశీలించేటటువంటి వాడు మనుషులు పై రూపాన్ని లక్ష్య పెడతారు పొడుగ్గా ఉండడు ఎత్తుగా ఉండడు ఎర్రగా ఉండడు ఈ పిల్లవాడైతే మా అమ్మాయి సరిపోతుంది అని పై రూపాన్ని మాత్రం లక్ష్య పెడతాడు అయితే దేవుడు హృదయాంత రకములను పరిశీలించేటటువంటి దేవుడు మనం పాప లేకుంటే పరిశుద్ధుడిగా ఉన్నామని పరిశీలన చేసేటటువంటి దేవుడు కాబట్టి ఆయన నాకు భర్త లేడని ఆమె ఎప్పుడైతే చెప్పితే నీకు ఐదుగురు భర్త భర్తలు ఉన్నారు ఎంతమంది ఐదుగురు భర్తలు ఉన్నాడు ఇప్పుడున్నవాడు నీ వాడు భర్త కాడు అని చెప్పే తలకి వరి వరి వరే నా గుట్టంతా ఎనిగి తెలిసిపోయింది అప్పుడు దిగొచ్చింది అయ్యా అంటది అయ్యా అని చెప్పినప్పుడు అయ్యా నేను నిజమే భర్త లేని వ్యభిచారంలో జీవించేదాన్ని కాబట్టి మాకు ఒక ఉన్నది ఏమంటే మెస్సియా వస్తాడు ఆయన చెప్తాడు అప్పుడు ఈ గిరిజము కొండ మీద కానీ ఇదిగో ఎరుసలేం పట్టడం మీద కొండ మీద కానీ తండ్రిని ఆరాధిస్తారు అని అంటే అమ్మ ఒక కాలం వస్తున్నది అప్పుడు దేవుని ఆరాధించేవారు ఆత్మతోనూ సత్యంతోనూ ఆరాధించే సమయం వచ్చి ఉన్నది అయ్యా మాకు మెస్సియా వస్తాడని అప్పుడు సమస్తం బయలుపరుస్తాడని ఆ స్త్రీ అనక నేనే నీతో మాట్లాడుతున్నటువంటి నేనే లోక రక్షకుడిని అని చెప్పినప్పుడు ఆమె వెంటనే యేసు ప్రభు యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలని గ్రహించి మానవుల యొక్క హృదయంలో ఉండేది ఏదో వాళ్ళు తెలుసుకొని వెంటనే ఆమె ఆ కొండ అక్కడనే విడిచిపెట్టేసింది మందే మంటి ఘటము ఎక్కడ రాలిపోతుందో ఏ యాక్సిడెంట్లో జరిగి చనిపోతామో ఏ అపాయ కారు డ్రైవింగ్లో చనిపోతామో మనకు తెలియదు కాబట్టి ఆమె ఆ ఘటము దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుండంటే మీరు అన్ని జనుల వలె కామాభిలాష ఎందుగాక పవిత్రత ఎందును పరిశుద్ధత ఎందును మీ ఘటమును ఎట్లు కాపాడుకున్న వలన అది ఏ దేవుని చిత్తము ఈ ఘటం అంటే కుండ ఈ కుండ ఎక్కడ అయినా పగిలిపోతుంది ఘటం కుండతో పోల్చారు కుమ్మరవాడు కుండలు చేసేది ఏ ఆకారం కావాలంటే ఆకారంలో చేస్తాడు అదేవిధంగా ఆమె ఆ కొండను అక్కడనే విడిచి వెళ్ళి ఊరి వారితో చెప్పినారు నేను చేసినవన్నీ నాతో చెప్పినటువంటి లోకరక్షకుడైన యేసు ప్రభువుని నేను కనులార నా పాపం అంతా చెప్పాడు మీరు కూడా రండి సూద్దురు అని చెప్పి ఆ ఊరి గ్రామ గ్రామంలో ఉండేటటువంటి వారందరినీ తీసుకొని వచ్చి ఆయన చూశారు 
చూసి ఆ వాళ్ళు ఆయన బోధలు విన్నారు సువార్త చెప్పాడు వాళ్ళకి సువార్త చెప్పినప్పుడు అనేక మంది ఆయన్నే ప్రభువుగా యేసు ప్రభువుగా ఒప్పుకున్నారు అప్పుడు అంటారు వాళ్ళు ఇక మీదట నువ్వు చెప్పిన వార్తను బట్టి కాక మమ్మని మేమే యేసు ప్రభువుని రక్షకుడుగా తెలుసుకున్నాము అని చెప్పారు ఒక స్త్రీ వల్ల ఆ ఊరంతా కూడా రక్షించబడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం అందువల్ల సువార్త యేసు ప్రభు ఏం చెప్పాడంటే మార్కు సువార్త పదహారు పదిహేను వాక్యం మరియు మీరు సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికే సువార్తను ప్రకటించుడి నమ్మి బాప్తిసం పొందిన వాడు రక్షించబడను నమ్మని వానికి శిక్ష విధించబడను నమ్మిన వాని వల్ల ఏ అనేక అద్భుతాలు నా నామన యేసు ప్రభు నామన దయ్యాలను వెళ్ళగొడతారు కొత్త భాషలు మాట్లాడతారు పాములను ఎత్తి పట్టుకుందరు మరణకరమైన దేదియు అది వారికి హాని చేయదు రోగుల మీద చేతులు ఉంచినప్పుడు వారు స్వస్థత నుందిరి కాబట్టి అవన్నీ కూడా ఏ శిష్యులు చేశారు ఆయన ఇచ్చినటువంటి అధికారమును బట్టి అదేవిధంగా మత్త యశు వార్త ఇరవై ఎనిమిది పదహారు పదనకొండ మంది శిష్యులు యేసు తమకు నిర్ణయించిన గల్లెలోనికి కొండకు వెళ్ళిరి వాళ్ళు ఆయన్ను చూసి ఆయనకు మృక్కిరి కానీ కొందరు సందేహించింది అయితే యేసు వారి యొక్కకు వచ్చి పరలోకమందను భూమి మీదను నాకు సర్వాధికారం అయ్యబడి ఉన్నది కాబట్టి మీరు వెళ్ళి సమస్త జనులను శిష్యులుగా చేయుడి ఏం చేయమన్నాడు శిష్యులుగా చేయడం గురువు ఏం చెప్తే శిష్యుడు అది నేర్చుకొని ఉండాలా అంతేగాని గురువు లేకుండా ఏ శిష్యుడు కూడా ఏమీ నేర్చుకోలేడు కాబట్టి మనమంతా కూడా ఎవరిని తయారు చేయాలంటే ఏ శిష్యులుగా తయారు చేయాలి సువార్తను ప్రకటించినప్పుడు ఆ సువార్త ద్వారా శిష్యులు ఏర్పడతారు శిష్యుల వల్ల అనేక అద్భుతాలు జరుగుతాయి ఆయన కాబట్టి నాకు అయితే యేసు వారి యొక్కకు వచ్చి పరలోకమందను భూమి మీదను నాకు సర్వాధికారం ఇయ్యబడి కాబట్టి మీరు వెళ్ళి సమస్త జనులను శిష్యులుగా చేయడి తండ్రి యొక్క కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నామంలోనికి వారికి బాప్తీసం ఇచ్చు నేను మీకు ఏ ఏ సంగతులు ఆజ్ఞాపించుతున్నా వాటిని అన్నిటినీ గైకను వల్లనే వారికి బోధించడి ఇదిగో యుగ సమాప్తి వరకు నేను మీతో కూడా ఉన్నాను కాబట్టి మనకేం భయం లేదు యేసు ప్రభు మన దగ్గర ఉన్నాడు అనే దానికి గుర్తు ఏంటంటే నేను పనికి మాలిన వాడిని అనుకో ఒకనొకప్పుడు అప్పుడు లేదు ఇప్పుడు నేను పనికి మాలిన ఎల్లప్పుడూ దేవుని భయం చేత జీవించుకుంటు కొంతమంది శిష్యులుగా చేయబడినటువంటి వారు యేసు ప్రభు ఏ అద్భుత కార్యాలు చేశారు శిష్యులు కూడా అదే అద్భుత కార్యాలు చేశారు ఇందాక నేను చెప్పిన పేతురు అందరే వీళ్ళంతా కూడా అద్భుతాలు చేసిన యేసు ప్రభు శిష్యుల పాదాలు కడిగినాడమ్మా ఎంత తగ్గించుకున్నాడు ఆయన దేవాది దేవుడు అయ్యుంటి ఆయన శిష్యుల పాదాలు వరుసగా కడుక్కుంటాడు అప్పుడు పేతురు అయ్యా నీవు నా పాదాలను కడగతావా ఎట్ట కడగతావయ్యా నువ్వు దేవుడు అయ్యుండి నేను మానవుడిని అంటే నేను నిన్ను కడగనదే నాతో నీకు పాలు పంపు లేవనే ప్రభు చెప్పాడు కాబట్టి చెప్పిన దాన్ని బట్టి అతను చాలా ఆశ్చర్యపోయినాడు కాబట్టి శిష్యులు మహత్తరమైన కార్యాలు ప్రభు పట్ల జరిగించారు ఏడు దయ్యాలను వెళ్ళగొట్టిన మరి ఒక మొట్టమొదట ప్రదర్శన ఆయన ఎదురుగా నిలబడినాడు ఈ సందర్భంలో శిష్యులు పేతురు యోహాన్లు ఇదిగో ప్రభు ఎవరో ఎత్తుకొని పోయినారు నా ప్రభునని ఏమి ఏడుస్తూ ఉన్నది అప్పుడు వాళ్ళిద్దరు వచ్చి గబగబ పేతురు కన్నా యోహాను ముందరగా పరిగెత్తుకొని వచ్చి ఆ ఖాళీ సమాధిని చూసినప్పుడు అప్పుడు రోమి యూదుల ఆచార ప్రకారంగా ఆ తల మీద కట్టిన గుడ్డ చుట్టినటువంటి వస్త్రము వేరు వేరు స్థలాల్లో ఉన్నది వాళ్ళకి ఎవరు కనపడలేదు అందువల్ల వారు వెళ్ళిపోయారు అయితే అని ఒక మాట ఉన్నది ఆ తర్వాత అయితే అనే విషయాన్ని గురించి చెప్తా అయితే మరియా తన సొంత కుమారుడు చనిపోతే ఏ విధంగా వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తారో ఆ విధంగా వెక్కి ఎక్కి ఏడుస్తూ ఉండరు ఆమె చూసినప్పుడు యేసు ప్రభు తలకాడ ఒక దేవదోత కాళ్ళకాడ ఒక దేవదోత కనపడినారు 
అమ్మ ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు నువ్వు ఎవరి ఎందు ఎవరి కోసం ఏడుస్తున్నావు అన్నప్పుడు నా ప్రభువును సమాధిలో నుండి ఎవరో ఎత్తుకొని పోయినారు కాబట్టి మీరు ఆమెను ఎక్కడ పాతి పెట్టారో నా ప్రభువుని మోసుకొని నేను వస్తాను ఒక అబల బలహీనమైనటువంటి స్త్రీ ఒక పురుషుడిని మోసుకొని రాగలదా రాలేదు ఆయన మీద ప్రేమ 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 ఆయన చేసినటువంటి మేలు ఎన్నడూ మరిచిపోలేదు ఆమె యేసు ప్రభు ఎక్కడికి పోతే అక్కడల్లా ఆయనతో కూడా ఉండి ఆయనకు పరిచర్య చేస్తూ వారికి ఆహారం అవన్నీ కూడా వండి పెట్టేటటువంటి ఆమె ఆయన ఎవరైనా ఎత్తుకొని పోయి ఉంటే చెప్పుండ అంటే వాళ్ళు ఏమీ చెప్పలేదు ఆయన లేడు ఆయన లేచి ఉన్నాడు అని ఒక వర్తమానం చెప్పాడు అప్పుడు వెనకనే ఉండాడు యేసు ప్రభు ఆయన్ని తోటమాలి అని అనుకున్నది అయ్యా నా ప్రభువుని ఎక్కడ పెట్టారో చెప్పండి నేను ఎత్తుకొని పోతాను అప్పుడు ఆయన మరియా అని పేరు పెట్టి పిలిచాడు మరియా మరి అని పేరు పెట్టి పిలిచినప్పుడు ఆమె వెంటనే సత్ ఆశ్చర్యపడి రబ్బుని అంటే బోధకుడా అని అర్థం ఆ విధంగా ఆమె తన జీవితాన్ని మొట్టమొదట దర్శనమిచ్చినటువంటి పన్నెండు మంది శిష్యుల్లో మొట్టమొదటి చూసింది ప్రభువుని దర్శనం పొందింది ఎవరంటే మగ్దలేని మరియ అప్పుడు ఆమె నువ్వు వెళ్ళి నా శిష్యులను నేను గల్లెలో కలుసుకుంటానని చెప్పి వాళ్ళని ఆ గల్లెల గ్రామాలకి పొమ్మని చెప్పాడు అవతల ఆయన ఒక ఆదివారం ఆయన శిష్యులు తలుపు వేసుకొని యేసు ప్రభుని చంపారు కదా మమ్మల్ని కూడా యూదులు చంపేస్తారని చెప్పి భయపడి తలుపు వేసుకొని గట్టిగా తాళాలు వేసుకొని లోపల కూర్చొని ఉండరు అప్పుడు వారి మధ్య ఆయన ప్రత్యక్షమై ఆ కాళ్ళు ఉన్న గాయాలు చేతుల్లో ఉన్న గాయాలు తర్వాత శిరసుకు పెట్టిన మూల కిరీటంతో ప ప్రత్యక్షమైనారు వాళ్ళు పెద్ద భూతం అనుకొని భయపడ్డారు నేనే నీ రక్షకుడిను అని చెప్పినప్పుడు వారు ఆ గాయాలను చూసి నిజంగా యేసు ప్రభు మన మధ్యకు వచ్చినాడని చెప్పి ఎంతో సంతోషించి ఆయన చెప్పిన మాట మొట్టమొదటి మాత ఏంది తెలుసా మీకు సమాధానము కలుగును గాక సమాధానం డబ్బు ఇస్తే దొరికేది కాదు లేకుంటే అంగట్లో కొనుక్కుంటే వచ్చేది కాదు ఇంకెక్కడైనా ఎవరైనా అరువుగా ఇచ్చేది కాదు కానీ అది ప్రభువు నుండి రావాల ప్రభువు నుండి రావాల అందువల్ల సమాధానము కలుగురు కాక మనకి సమాధానం ఉందా లేదా మనం మనం విమర్శించుకుంటే తెలిసిపోతుంది అదేవిధంగా అప్పుడు తోమాలేడు వాళ్ళు శిష్యులు చెప్పారు అయ్యా యేసు ప్రభు మన మధ్యకు వచ్చి మేము కళ్ళారా చూసినాం యేసు ప్రభు యొక్క గాయాలను బట్టి వాటిని బట్టి ప్రభు అని నమ్మినాము అంటే తోమ ఏమన్నాడంటే ఆ తోమ నేను ఆయన చేతుల్లో మేకుల్లో పక్కలో బల్లెప్పోటు పొడిచోళ్ళ ఒకడొచ్చి సచ్చాడా లేదని చెప్పి బల్లెప్పోటు పొడిస్తే అంతకు ముందే ఆయన మరణించినాడని తెలుసుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన ఎముకలు విరవలేదు అందరు దొంగలు ఎముకలు ఇద్దరు దొంగలు ఎడపక్క కుడిపక్క ఉండే దొంగలు ఇద్దరు ఆయన వారి ఎముకలు విరిగేటట్టు కాళ్ళు విరిగేటట్టు మోకాళ్ళు విరిగిపోయేటట్టు వాళ్ళు కర్రలతో కొట్టారు కానీ అందులో కుడి పక్కన ఉన్న దొంగ ఏమంటే ఈ దొంగలు ఇద్దరు ఆయన నిందించారు నువ్వు దేవుని కుమారుడు అయితే క్రిందికి దిగు మేము చూస్తామని ఇద్దరు దించు కుడి వైపున ఉన్న దొంగ అయ్యా నేను నీ రాజ్యంలోనికి వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకునమని అతను పశ్చాత్తాపడి ఈయన నిరపరాధి అని చెప్పి ఆయన ఏం చేసినాడంటే అన్నప్పుడు యేసు ప్రభు నిశ్చయముగా నీవు నేడు నాతో కూడా పరదయసులో ఉందు ఒక్క నిమిషంలో జరిపోయినాడండి పరదయసులకే అతనే బాప్తిష్టం తీసుకోలేదు అతనే దేవుని వాక్యం చదవలేదు ఇంకే విధమైన సమయం అతనికి లేదు శిలువలో మరణిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి అతను యేసు ప్రభుతో కూడా ఆయన్ని శిలు వేసినప్పుడు వాళ్ళు మాత్రం వాడు అదృష్టం చేసుకున్నటువంటి దొంగ అందువల్ల ఆ విధంగా అయినాడు